con alegrías y desencantos. Viviendo el mejor año de su vida o peleando para tener minutos en su club. Hablemos de cómo llega el 11 de gala de la selección argentina a la finalísima de Wembley. Bienvenidos a todos, el placer de siempre de poder reencontrarnos en este espacio para hablar de Selección Argentina. El próximo primero de junio a las 3 y 45 de la tarde hora argentina en Wembley se estará enfrentando el campeón de la Copa América con el campeón de la Eurocopa. Lo que fue llamado la finalísima y la idea es que siente precedente para el futuro, de que este enfrentamiento se repita después de cada torneo continental. Pero hablemos del 11 que habitualmente elige Leonel Scaloni y que llega al cierre de una temporada con altos y bajos, en referencia a lo que ha pasado en sus clubes a lo largo de toda la temporada. El arquero titular de la selección argentina es Emiliano Martínez. Quizás no tiene las luces que tuvo la temporada pasada, cuando pasó del Arsenal a la Aston Villa, pero fue un año bueno. 11 vallas invictas para el arquero titular del seleccionado argentino con un equipo que está salvado pero que tampoco tiene chances de meterse en competiciones europeas como es el Aston Villa. Con algún error marcado pero la mayoría de los momentos son de seguridad para Emiliano Martínez que llega hasta finalísima sin un competidor claro para arrebatarle el puesto porque la diferencia entre él y el resto de los arqueros que pelean por ir al mundial es bastante amplia. Por eso va a estar bajo los tres palos después de cumplir esa doble fecha de sanción impuesta por la FIFA. En el lateral derecho seguramente tengamos a Nahuel Molina. Hoy por hoy es el lateral derecho que elige Leonel Scaloni. Recordemos que durante la Copa América alternaron Molina y Montiel. La final la juega Montiel. El resto de los partidos del año 2021... Los juega todos Molina hasta que en el comienzo del año 2022 Lionel Scaloni le da la chance al ex lateral derecho de River. Pero si tenemos que hacer un análisis, Lionel Scaloni da la sensación que prefiere al del Udinese antes que al del Sevilla. Por eso creemos que va a estar en el sector derecho de la defensa. Un jugador que no está jugando de lateral derecho puro. Lo está haciendo como carrilero en una defensa de tres defensores. Se para más cerca de la mitad de la cancha. Y es algo que al equipo argentino le sirve. Porque en la mayoría de los partidos Argentina es protagonista y pone los laterales en campo rival. Ya jugando en su equipo en una altura del campo similar a la que le gustaría a Scaloni que tenga la selección argentina es una ventaja. Además está pasando el mejor año de su carrera. Hoy por hoy se habla de Juventus, de Atlético Madrid, del Arsenal, pero el actual carrilero del Udinese está focalizado tanto en el cierre de la Serie A como en la selección argentina. Cuti Romero volvería a la saga central. Después de lesiones y sanciones, es una buena noticia que podamos tener nuevamente al mejor defensor del mundo con la camiseta argentina. Hoy por hoy, con un presente excepcional en la Premier League. Es llamativo que hasta cuando le toca perder al Tottenham se hacen clips desde la cuenta oficial del Tottenham poniendo los mejores momentos de Cuti Romero en el partido. Antes de continuar quiero invitarte a que te descargues OneFootball. ¿Por qué? Porque se ha convertido hace muy poquito tiempo en la plataforma oficial del fútbol argentino. Ha llegado un acuerdo con la AFA donde vas a poder conocer a través de OneFootball noticias oficiales de primera mano, todo lo que tiene que ver con el mercado de pases. Te dejo el link en la descripción para que te descargues la aplicación o si estás en una computadora o una tablet podés escanear el código QR que aparece en pantalla. Recordá que a través de OneFootball estarás al día con todo lo que pasa en nuestro deporte. Ahora sí, continuemos. Y es un momento que Lionel Escalón y todos los argentinos estamos esperando. El retorno de Cuti Romero a la selección argentina porque su último partido fue con Brasil el 17 de noviembre del año 2021, donde Argentina consigue la clasificación al Mundial. Después de eso, una lesión lo dejó fuera de la fecha de enero y la sanción FIFA lo deja fuera de la fecha de marzo. Por eso va a cumplir más de seis meses Cuti Romero sin ponerse la camiseta argentina. Y es una gran noticia que lo tengamos nuevamente en cancha, que lo podamos disfrutar y que este tándem defensivo que se está armando entre el arquero, los dos centrales, el 5, los laterales, se siga puliendo con un jugador de esta envergadura, de este presente y con un futuro enorme en la selección argentina. Nicolás Otamendi seguramente será el central izquierdo 
de la selección argentina. En un partido contra Italia, de jugadores altos, donde va a haber mucho roce, es necesario tener Otamendi. Y es el central izquierdo que más ha utilizado Lionel Scaloni a lo largo de todo su proceso. Es el defensor que más partidos tiene durante toda la era Scaloni y si bien juega a perfil cambiado, desde que está Cuti Romero en la selección argentina y desde que está Emiliano Martínez, el nivel de Nicolás Otamendi ha mejorado muchísimo. La diferencia entre lo que vimos de Otamendi en la Copa América 2021 con lo que veníamos viendo tiempo atrás en la selección argentina es muy marcada. Y hoy podemos decir que está llegando en plenitud tanto a la finalísima, que es el pretexto de este video, como a la Copa del Mundo. Por el sector izquierdo, el huevo Marcos Acuña llega después de hacer un año bárbaro. El huevo Acuña se ha consolidado como el mejor lateral izquierdo que tiene la liga española. Por sobre Jordi Alba, por sobre Mendy, por sobre Renan Lodi, por sobre Alex Moreno y tantos otros laterales izquierdos que habitualmente juegan en su liga. Lo del huevo Acuña es regularidad constante es buenos partidos enlazados unos con otros y también se ha hablado de un posible cambio de equipo un salto a la Premier League pero será tema de otra conversación tenemos que decir que la finalísima se va a encontrar con un gran huevo acuña porque desde que agarró el lateral izquierdo de la selección argentina la diferencia con Tagliafico es cada vez más grande pasemos a la mitad de la cancha y nos encontramos con el jugador que quizás tiene el cierre de año más opaco de toda la selección argentina que es Rodrigo de Paul. No de manera particular, porque cada vez que le toca jugar lo hace bien, sino por la poca cantidad de minutos que ha tenido en partidos definitorios del Atlético de Madrid. Rodrigo de Paul para el Cholo Simeone es un jugador que lo utiliza para generar, desde esa posición que también juega en la selección argentina, pero con más responsabilidades con la pelota. Cuando tiene que jugar sin pelota el Atlético de Madrid, hablamos de los partidos definitorios de Champions League, elegía otro tipo de jugadores para en los últimos 20 minutos sí optar por Rodrigo de Paul o por Ángel Correa para el cierre de los partidos. Si bien no vemos que esto pueda llegar a afectar al rendimiento de la selección argentina porque no hemos encontrado en otra fecha FIFA donde de Paul le tocaba ser suplente en el Atlético de Madrid y en la selección argentina seguía jugando bien, tenemos que decir que el comienzo de temporada de Rodrigo de Paul, evaluando solamente lo del Atlético de Madrid, fue mejor que el cierre de temporada. No creo que esto vaya a afectar, pero es la realidad que está viviendo hoy el actual volante de la selección argentina. En la mitad de la cancha, parado como número 5, seguramente no esté Paredes, porque se está recuperando y si bien manifestó sus intenciones de llegar a ese partido frente a Italia, lo más probable es que aparezca Guido Rodríguez, campeón de la Copa del Rey, de los jugadores más regulares que tuvo el Betis durante toda la temporada y al que ya le están buscando reemplazo, porque es inminente una salida a otra liga o a otro equipo que pelee otro tipo de competencias. Fue una adaptación muy rápida al fútbol español viniendo desde México y hoy por hoy se convierte en uno de esos jugadores emblemas del campeón de la Copa del Rey que tuvo la temporada 2021-2022. Por el sector izquierdo, decíamos que Cuti Romero era uno de los jugadores que mejor llegaba a la finalísima, tenemos que hablar de Giovanni Lo Celso, otro que ha tenido un gran año. Llegando a semifinales de la Champions League, adaptándose rápido a este Villarreal, tras llegar en enero de este año 2021 y siendo fundamental desde una posición muy distinta a la que juega en la selección argentina porque en el Villarreal lo vemos jugando como segundo delantero por el sector derecho o como volante por derecha en una línea de cuatro mediocampistas en la selección argentina completa la línea de tres mediocampistas por el sector izquierdo pero las funciones son similares está encargado de la creación es un engranaje importante entre la recuperación y la definición y eso se repite tanto en el Villarreal como en la selección argentina encontró un lugar durante estos seis meses donde pudo pulir aquellas cositas que en algún momento se le reclamaron a Giovanni Lo Celso, que tenía que ver con los momentos de partido donde su equipo no tenía la pelota. Lo vimos contra el Bayern, lo vimos contra el Liverpool, un jugador que se tiraba al suelo en todas sin cometer faltas para recuperar la pelota y eso lo puede traer la selección argentina, eso es algo que es bienvenido en la selección de Scaloni, un equipo que sea práctico cuando no tiene la pelota y que todos corran en una presión inmediata para poder recuperarla. Y pasemos al ataque. Lionel Messi llega después de los silbidos en el Parque de los Príncipes por no conseguir la Champions League. Llega después de ser campeón de la Ligue 
en la liga francesa. Evaluar a Lionel Messi desde el club es hasta contradictorio con lo que veíamos durante toda la historia de Lionel Messi, donde veíamos un gran nivel en materia colectiva en el Barcelona y en materia colectiva en la selección argentina no se podía reflejar, aunque él seguía siendo un jugador más que importante dándonos un nivel superlativo. Hoy sería hipócrita llevar esta comparación de la que fuimos escapando durante toda la carrera a lo que es la actualidad de la selección argentina. Lionel Messi es dueño y señor de esta selección y hace tiempo que está preparando no solo esta finalísima, sino el mundial que se viene más adelante. Por eso imagino que este momento incómodo con la hinchada del PSG no va a afectar a su rendimiento en la selección argentina. Ángel Di María seguramente sea otro de los que sea titular en la finalísima. Viene con minutos a pesar de la competencia que tiene. Porque Ángel Di María compite con Neymar, compite con Messi y compite con Mbappé. Y así y todo se hace lugar para ser importante en el equipo. Un Ángel Di María que hace un año era impensado que lo pongamos como titular indiscutido en la selección argentina. Aunque abro un asterisco chiquitito para ese Ángel Di María de los últimos 30 minutos que tan bien le hizo la selección argentina. Imagino que va a ser titular en Wembley porque tenemos que darle rodaje al equipo titular porque hace mucho tiempo que el equipo de gala no juega con la camiseta de la selección argentina. Pero ese Di María de última media hora con una defensa rival cansada le aporta muchísimo a la selección argentina y no sería una locura que arranque el partido desde el banco de suplentes. Sinceramente pienso que va a ser titular, necesitamos que sea titular, pero es una variante que hay que tener en cuenta. Y Lautaro Martínez llega en un gran 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 momento peleando por ser campeón nuevamente de la serie a italiana donde acumula 19 goles son 23 goles en toda la temporada para el actual 9 de la selección argentina 3 asistencias y es otro de los nombres que tiene el mercado de pases actual aunque ha manifestado su bienestar en el inter es otro de los nombres que se ponen sobre la mesa en todos los mercados de pase Llega en un gran momento, convirtió 5 en los últimos 5 partidos, 2 en el último frente al Empoli, donde arrancó el partido perdiendo 0-2 como local el Inter y será titular en la finalísima. Sinceramente pienso que este va a ser el equipo que Leonel Scaloni va a poner el próximo 1 de junio en Wembley. Me gustaría vos qué opines de este 11. ¿Cómo te parece que llega el 11 argentino? Después de mucho tiempo de no estar en su mayoría juntos dentro de un campo de juego. Los invito a todos a pasar por el podcast. En cualquier aplicación de podcast ponen Selección Argentina por Bruno González. Y ahí van a tener un micro de media hora de Selección Argentina. Agradezco a todos los que están colaborando a través del CBU de Mercado Pago, de Cafecito, de Paypal. Que de esa manera ayudan a que esto crezca. Les agradezco mucho y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.